मुझे देखो मेरा मामला खुदा के साथ ऐसा है कि अगर तुमने मुझे बोसा दिया तो तुमने खुदा को बोसा दिया और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुमने खुदा से झूठ बोला मैं जब भी खुदा के सामने अपने गुनाह रखता हूँ तो वो तुम लोगों के गुनाहों की तरह नहीं होते छोटे मोटे जिनकी कोई वक्त ना हो मेरे गुनाह ये हक रखते हैं कि इन्हें मुआफ़ कर दिया जाए ये अल्फाज इंसानी शक्ल में ऐसे शैतान के हैं कि जिसने अपनी शैतानी ताकतों की बिना पर रूस के हर एक शख्स को मुरीद बना लिया मज़ीद जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें तल हकीकत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्द मिलती रहें नाजरीन मोहतरम तारीख़ के औरक को पलटने पर मालूम होता है कि इंसानी दिमाग को जादू के ज़रिए कंट्रोल करने में इस शख्स से बड़ा कोई माहिर ना था इस शख्स का नाम रासपुटिन था जो कि रूस के एक छोटे से गाँव पोक्रोबोस्की में अठारह में पैदा हुआ इसका बाप एक रेडी बान था और सामान की तरसील किया करता था जबकि इसकी माँ एक घरेलू खातून थी बचपन से ही इसमें पुरसरार सलाहियतें मौजूद थी ये अपनी निगाहों के ज़रिए घोड़ों को पैगाम पहुँचा देता और इनकी बातें जान लेता बचपन में ही अपने बाप के चोरी होने वाले घोड़े के चोर का नाम और मकाम बता दिया और हैरत की बात यह है कि चोर पकड़ा भी गया रासपुटिन बीमार घोड़ों और इंसानों को हाथ लगा कर सेहतमंद भी कर देता बचपन से ही इसकी शहरत में इजाफा होने लगा था जूँ जूँ रासपुटिन बड़ा होता गया इसकी बुरी आदतों जैसा कि चोरी चकारी शराब नोशी और औरतों के साथ हम बिसे करने में इजाफा होता गया इसने रूस की हज़ारों औरतों को जिनसी हवस का निशाना बनाया बुरी आदतों के होते हुए भी रासपुटिन एक रूहानी पेशवा बनना चाहता था इसी सिलसिले में रासपुटिन अक्सर मुख्तफ सफरों पर निकल जाता और अपना वक्त पादरीों के साथ गुजारता अठारह में एक सफ़र के दौरान रासपुटिन एक कस्बे में ठहरा जहाँ इसकी मुलाकात डुबरवीना नामी एक औरत से हुई दोनों में ताल्लुक बने और इसने 18 साल की उम्र में इससे शादी कर ली शादी के बाद भी रासपुटिन अपनी हरकतों से बाज ना आया ना ही इसने औरतों के साथ ताल्लुक छोड़े और ना ही शराब नोशी अपनी शैतानी ताकतों की बिना पर इसने रूस की हसीनाओं को खुश करने का फ़न भी हासिल कर रखा था तहम तारीख नवीस ये भी लिखते हैं कि रूस की औरतें भी इसकी दीवानी हो चुकी थीं जो औरत इसके साथ जिसमानी ताल्लुक़ कायम कर लेती वो इस पर मर मिटने को तैयार रहती सैम पीटर्सबर्ग के एक पादरी ने रासपुटिन की ज़ाहरी शख्सियत से मुतासर होकर इसे अपने शहर आने की दावत दी और यही दौरा रासपुटिन की शहरत को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने का सबब बना रूस पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह का बेटा एक मोहलत बीमारी का शिकार था मलका ने रासपुटिन की शहरत सुनी तो इसे महल बुलाने की दरख्वास्त कर डाली रासपुटिन ने मलका के बेटे एलेक्स की बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक कर डाली जो कि दुनिया भर के हकीम ना कर सके मलका इसकी सलाहियतों की मोतरफ होकर इसकी मुरीद हो गई अब रासपुटिन जब चाहता महल आ सकता था जिस तरह इसकी शहरत पूरे रूस में हुई इसी तरह इसके जिनसी किस्से भी मशहूर होने लगे ये अपने मानने वाली औरतों को जब चाहता जिनसी हवस का निशाना बनाता इसके जिसम से बहुत ही गंदी बदबू आती ना ही ये कभी गसल करता ना ही ये नाखून तराशता लेकिन इसके मानने वाली औरतें इसके साथ बिस्तर पर रात गुजारना अपने लिए बाईस फ़खर समझती जब इसकी हरकत हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई तो कुछ लोगों ने इसकी शिकायत मलका को की लेकिन मलका खुद इसकी ख्वाबगाह में कई कई घंटे मुकीम रहती अब यह पूरे रूस पर अपने पंजे जमाए हुए था क्योंकि जो भी इसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता या तो इसे बरतरफ कर दिया जाता या इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता एक नौजवान जिसका नाम प्रिंस फैलिक था इसने रासपुटिन को कतल करने का मनसूबा बनाया फैलिक रासपुटिन से एक अकीदतमंद की तरह मिला इसे अपनी बीवी और अपनी बे के बारे में बताया और अपने घर आने की दावत की रासपुटिन जब फैलिक के घर आया तो इसे जहरीली शराब पिलाई गई प्रिंस फैलिक और इसके दोस्त देखकर हैरान रह गए कि जहरीली शराब पीने से रासपुटिन को कुछ ना हुआ लिहाजा प्रिंस फैलिक और इसके दोस्तों ने रासपुटिन पर कई गोलियां चलाई और इसे दरिया में फेंक दिया हैरत की बात यह है कि रासपुटिन ने अपनी मौत का हवाल पहले ही बादशाह और मलका को ख़त में लिख दिया था ख़त में लिखा था कि अगर मुझे शाही ख़ानदान में से किसी ने कत्ल किया तो मेरे मरने के दो साल बाद शाही ख़ानदान का कोई शख्स ज़िंदा नहीं रहेगा बल्कि सबको कत्ल कर दिया जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ बादशाह की जंग में शिकस्त के बाद बागियों ने शाही ख़ानदान के तमाम अफराद को चुन चुन कर कत्ल कर दिया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें